嗨，大家好，我是赵佑。你喜欢喝酒吗？喝酒对健身会有影响吗？我想这个问题大家都应该有答案。喝酒对健身肯定是会有影响的、啊。问题是有什么影响，跟影响有多大？首先，我觉得喝酒不是非黑即白，不是说你喝了一口酒，你的健身成果就全部白费了。这件事比较像是一个光谱，你喝得越多，对身体的影响肯定是越剧烈的。偶尔喝一点肯定是没有什么问题。而且这件事情关乎到个体差异，就像有人酒量好，千杯不醉；有人来个冰火就不行了。所以今天我要跟大家分享一些研究报告，看看酒精究竟对我们的身体造成什么影响。还有，如果你真的喜欢喝酒的话，该怎么喝才不会让你的健身成果白费？首先，我们要了解一件事：酒精是有热量的。我们都知道，如果你要减脂或是增肌，热量平衡是一个重点。摄取的比消耗的多，多出来的就是会被身体储存起来。所以理论上来说，只要达成热量赤字，那你的热量是从地瓜、鸡排或是从酒精来的，应该都没有差，对吧？你应该都可以顺利的减脂。理论上来说是这样没错啦，但是我们的问题应该是，酒精比起其他营养素，例如碳水、脂肪、蛋白质，是不是会对我们的身体造成更大的影响？大家应该都有一个基本常识。酒精是透过我们的肝脏代谢的，肝脏在我们身体的主要功能是解毒，所以我们的身体处理酒精的方式基本上跟处理毒素是一样的。当我们的身体遇到毒素的时候，身体会优先代谢这些毒素，因为它们对身体有害，不赶快处理，你可能都要死了。这时候其他的营养素，像是脂肪，都可以先放在旁边，晚点再处理。等到我们把这些毒素处理完再说。那我们的身体对酒精也是一样的。因为你的身体没有其他地方储存酒精，所以只要你身体还有酒精残留，我们就要花时间处理它。这时候你吃下去的脂肪更倾向先直接储存起来。透过研究，我们可以发现，在我们摄取酒精的一个小时前，跟一到两个小时后，身体燃烧脂肪效率差了将近三倍。所以酒精本身不会直接转换成脂肪储存到你身上，但是它会让身体倾向把其他你摄取的热量。直接用脂肪的形式储存起来。2010年的这篇研究也指出，酒精会让你的胃口变得更好。你可能不会觉得饿，但是你会不自觉吃下更多的东西。所以喝太多的酒，对于一个要减脂的人来说，恐怕不是一个很好的选项。对于一个要减脂的人来说，除了注意热量摄取，还有酒精的摄取之外，更重要的就是长期监控自己的体脂变化。现在英巴里就推出最新的家用版 H 3 0还有超优惠的团购价。现省超过五千元，让你在家就能量印巴黎。量测体脂最准的时间就是早上起床，上完厕所，空腹，然后穿着轻便的衣服测量。假如你在家就能量印巴黎，那是多棒的一件事情！在家里你想怎么量就怎么量，光光光量也不怕人家看。防泼水设计，放在浴室里使用也不用担心。这是印巴黎 H 3 0新加的 WiFi 功能，你只要站上去就可以直接测量。数据自动上传，让你随时可以透过手机的 app 追踪自己的状态。而且这台体脂计是全家可以一起用的，测量时不用重新设定，你只要站上去，它就会自动识别使用者。整个使用过程也超级方便，你也不用担心家用版的准确率，跟健身房的大型巴黎误差只有一到两帕的差距而已，准确率相当高。因为团购太热销了，所以厂商把开团时间延长到六月十六号。英巴里提供我们超优惠的团购价，现省超过五千元，量一次省两百，全家一起量省更多，两个礼拜就回本，真的超划算。团购链接我放在影片底下，大家可以上去看看哦。我们刚刚说完减脂的部分，那酒精对我们增肌会有影响吗？我们来看二零零九年跟二零一四年这两篇研究，都发现摄取酒精之后会降低我们肌肉合成，不过这两篇研究是做在老鼠身上的。而二零一四年的这篇研究则发现，人类如果短时间内喝下大量酒精，会降低大约百分之三十七的肌肉合成效率。即便你伴随着摄取大量蛋白质，你的肌肉合成一样会降低将近百分之二十四。所以看了这些研究，我们会发现一件事：酒精对健身来说真的不是一个好东西啊。不过这些研究情境都是在你训练后的当天马上喝酒，所以理论上来说，到了隔天，随着你身体里面的酒精代谢完之后。这些影响就会消失，这当然跟每个人身体代谢酒精以及每次喝酒的量有关系。知道了这些之后，我们该如何运用在实际的生活场景呢？
。首先，如果你真的非要喝酒，你可以参考你的休息日，在你休息日当天或是前一天喝。如果你有两个连续休息日，可以考虑在第一个休息日喝酒。如果没有，那就在休息日前一晚喝酒，因为你当天或是当晚没有训练，喝酒不会影响你的肌肉合成。然后在你打算要喝酒那一天，你最好少摄取一些脂肪，就像我刚刚说的，当你喝酒的时候。那些脂肪会被优先储存起来，所以既然你打算今天要喝一下，那太油的食物就少吃一点吧。空腹饮酒也可以，但要注意你喝的类型，除了容易醉以外，太烈的酒对身体也是负担。不过好处可能是你比较容易有感觉，也可以少喝一点酒。然后尽量不要在你高强度训练日的前一天喝酒，因为喝酒会影响睡眠，然后影响到你隔天的训练品质。用宏观的角度来看，对你的健身其实也是没有帮助的。如果真的没有办法避免，尽量在睡前两个小时不要喝酒，对睡眠的影响会少一点。最后要跟大家说，喝酒就跟减脂休息期一样的意思，偶尔放松对心理是有帮助的。如果你真的很喜欢喝酒，也没有关系，只要适量，然后采取我们刚刚说的饮酒策略，我相信你一定可以在喝酒的同时拥有一个好身材。最后，请大家把握最后的英巴里团购机会，这次的新版英巴里真的很好用，价格也很划算，大家把握机会哦。你都是什么时间喝酒的呢？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发入我的 IG 跟 FB。我们下次再见，谢谢大家，拜拜。